Bueno, mira, eh, lo más habitual es que un escritor tenga un arranque tentativo, empiece mezclando su labor de escritura con, con otras actividades y de acuerdo a lo bien que le vaya con la posibilidad de publicar y con la posibilidad de que sus libros se vendan, eh, le pueda dedicar más tiempo o siga siendo una actividad marginal en sus ocupaciones. En el caso mío, eh, además de los libros, el hecho de que algunos de ellos, como es el caso del secreto de sus ojos, se haya convertido en una película y una película exitosa, me ha permitido desembarcar en el mundo del cine y eso hace que eh, uno le pueda dedicar más tiempo y, y dedicarse más en exclusiva a esto de sentarse en un bar eh, algunas horas cada día a, a ver si, si se ocurren las ideas. Mira, yo creo que tenés una suerte de, de, de mecanismo mental de estar, de estar imaginando historias, eh, de estar poniéndole palabras a, a lo que vas pensando, que es una mezcla entre lo que ves y lo que imaginas. Hay así como, como un canal dentro de tu cabeza que está, está codificando en narrativa, aunque estés ocupado con otras cosas también. Eh, y cuando te sentas a escribir, esa cosa que está como en la periferia de tu atención, pasa al centro durante algunas horas. Mira, yo creo que lo que uno escribe termina estando a mitad de camino entre el mundo de alrededor y, y el mundo de la imaginación, en mi caso. Probablemente hay, hay escritores que se atienen mucho más a lo real y se limitan a adornarlo y corregirlo. U otros que están al contrario, en la otra punta, eh, muy desconectados del, de, del alrededor. A mí me gusta servirme del mundo de alrededor, pero, pero revolviéndolo y mezclándolo en el modo que yo necesito para decir lo que necesito, que no tiene que ver con a lo mejor la historia que vos estás leyendo o la película que vos estás viendo, pero que tiene ciertos códigos que me permiten a mí sacar afuera lo que, lo que me hace falta. Se trata bien sabés de la primera feria que organiza Villa Mercedes, me invitaron hace unos cuantos meses eh, con una enorme buena voluntad, yo venía muy complicado de horarios y de, y de posibilidades y sin embargo eh, hicieron un gran esfuerzo para, para acomodarse y que, yo pudiera, y que yo pudiera venir, me parece que la feria está saliendo muy linda, eh, de hecho está lleno de chicos de escuela, ayer en la noche había un montón de público adulto acercándose a las charlas y me parece que son iniciativas muy, muy interesantes porque no es simplemente exhibir y vender libros, una feria del libro, es mucho más que eso y sobre todo poner a la gente en contacto con las obras y con los autores, que me parece que es lo más, lo más rico y lo más, este, lo más fecundo, esto de que uno se puede encontrar con la gente que lo lee y que sabe de sus cosas y cerrar un poco el círculo que uno ha abierto cuando se puso a escribir. Mira, la verdad me parece que, no, no es por ser este, adulador, pero me parece que una primera feria de tres días como han diseñado, trayendo escritores de, de distintos puntos del país, pero dándole lugar también a autores locales. Y, y ensamblando bien la propuesta con las escuelas, porque, porque así es evidente que lo han hecho, me parece que es la mejor manera como para profundizar. Eh, digo, a lo mejor el año que viene le da como para agregar los días, o, o, o dos, o, o lo que fuere, pero me parece que, eh, que está muy bien como comienzo esto de pocos días, Muchas, mucha oferta de actividades muy disímiles en el sentido de para chicos, para grandes, para jóvenes y muchos autores invitados, que eso es lo que le da verdaderamente vida a las redes. Me parece que es ambivalente el efecto de internet, en un sentido es cierto que hay gente que se puede poner a leer los libros por internet y no comprarlos y de esa manera, bueno, uno no cobra derecho de autor y no tiene de qué vivir 
Pero también es cierto que Internet multiplica las posibilidades de lectura y acerca a la lectura un montón de gente que de todos modos estaba lejos del mundo lector. Entonces uno puede pensar también que tal vez quien lee algún libro en Internet o se topa con algunos fragmentos de los libros en Internet después termina comprando un libro. Parece que el libro es, es un objeto muy, eh, muy versátil y muy útil en tanto objeto y ha sobrevivido eh, grandes desafíos el libro. Y yo no sé si tal vez no sea capaz también de de sobrellevar este gran desafío de la, de la web. Infobibio San Luis. Información en movimiento. En movimiento.